ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജീവിത രസങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ആത്മകഥ എഴുതിയ കലാകാരൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ആത്മകഥയാണ് ജീവിത രസങ്ങൾ രണ്ട് കേരള സിംഹം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സർദാർ കെ എം പണിക്കർ സർദാർ കെ എം പണിക്കറുടെ കൃതിയാണ് കേരള സിംഹം മൂന്ന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കെ ശിവൻ കെ ശിവൻ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ ചെയർമാൻ നാല് ഇന്ത്യയിൽ സമൂഹശാസ്ത്രം സോഷ്യോളജി എന്ന പഠനശാഖ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് ഏത് സർവകലാശാലയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സമൂഹശാസ്ത്രം അഥവാ സോഷ്യോളജി എന്ന പഠനശാഖ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് അഞ്ച് വിവരാവകാശ നിയമത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച രാജസ്ഥാനിലെ സംഘടന ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടൻ വിവരാവകാശ നിയമത്തിനായി പ്രയത്നിച്ച രാജസ്ഥാനിലെ സംഘടനയാണ് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടൻ ആറ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അരവിന്ദ് പനഗരിയ അരവിന്ദ് പനഗരിയാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ചരക്കു സേവന നികുതി അഥവാ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചരക്കു സേവന നികുതി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നിലവിൽ വന്നത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സാഹിത്യകാരൻ ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ഒൻപത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ കായിക താരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി നീരജ് ചോപ്ര നീരജ് ചോപ്രയാണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടിയത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിമുക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഉണർവ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിമുക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ബി ഉണർവ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ കിഴക്കൻ തീരസമതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മൂന്നും നാലുമാണ് ശരി അതായത് ഡൽറ്റകൾ കാണപ്പെടുന്നു സുന്ദര വനപ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കിഴക്കൻ തീരസമതലം എവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുന്ദർബൻ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഡൽറ്റകൾ കാണപ്പെടുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മൗണ്ട് കേറ്റു മൗണ്ട് കേറ്റു ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി പതിമൂന്ന് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഗോദാവരി ഗോദാവരിയാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് പതിനാല് കോട്ടണോപോളിസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നഗർ നഗരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മുംബൈ കോട്ടണോപോളിസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് മുംബൈ പതിനഞ്ച് കേരളത്തിൽ കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയപാത ദേശീയ ജലപാത കേരളത്തിൽ കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയ ജലപാത ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി 
ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് ദേശീയ ജലപാത മൂന്നാണ് കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം താരാപൂർ ആണവോർജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് താരാപൂർ ആണവോർജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കൽക്കരി പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണം കൽക്കരി പതിനെട്ട് പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്ത പ്രദേശം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ദിഗ്ബോയ് ദിഗ്ബോയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്തത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിൽ ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പോൾ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ നോക്കാം നിയമ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ പൊതു നിയമ നിയമനങ്ങളിൽ അവസര സമത്വം തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർത്തലാക്കൽ എന്നിവയാണ് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ പെടുന്നത് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംരക്ഷണം ഇതിനകത്ത് പെടുന്നതല്ല പൊതു നിയമങ്ങളിൽ നിയമനങ്ങളിൽ അവസര സമത്വം തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർത്തലാക്കൽ അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ഏതു ഭാഗത്തിലാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നാല് എ ഭാഗം നാല് എയിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിൽ സമാധാനത്തെയും സമത്വത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിറം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി വെള്ള ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിൽ സമാധാനത്തെയും സമത്വത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിറമാണ് വെള്ള ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ ജനഗണമനയുടെ ഏത് ഭാഷയിലുള്ള പതിപ്പിനാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഹിന്ദി ഹിന്ദി ഭാഷയിലുള്ള ജനഗണമനയുടെ പതിപ്പിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം ഇരുപത്താറ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ വർഷം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയത് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറും പത്തിൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങളും വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ടാകും മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറും പത്തിൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങളും വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഇരുപത്തിയെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മതേതരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക മതമില്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക മതമില്ല എന്നാണ് മതേതരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് തൊട്ടുകൂടായ്മ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം 
ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് തൊട്ടുകൂടാ തൊട്ടുകൂടായ്മ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് മുപ്പത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അരുൺകുമാർ മിശ്ര അരുൺകുമാർ മിശ്രയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ഭഗത് സിംഗുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അതായത് ഒന്നു മാത്രം ഭഗത് സിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സ്വരാജ് പാർട്ടിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് സി ആർ ദാസും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും കൂടി ചേർന്നാണ് ഭഗത് സിംഗുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ല ബന്ധമുള്ളത് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ബോംബെറിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ബോംബെറിഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടിന് ബന്ധമില്ല ഇനി ബന്ധമുള്ളത് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അവസാനത്തെ ബഹുജന സമരമായിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ക്ലിപ്സിന് കീഴിൽ ഒരു ദൗത്യ സംഘത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു ഇത് രണ്ടുമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതും ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാണ് അടുത്ത മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അതായത് നയ്യി താലിം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനം നവംബർ പതിനൊന്ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ആസാദിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം ആസാദിന്റെ പുസ്തകമാണ് നവംബർ പതിനൊന്ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനമാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സ്വത സ്വതന്ത്ര അനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുകളിൽ വെല്ലുവിളികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മൂന്ന് മാത്രം അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികളായിരുന്നു അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം വർഗീയ ലഹള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും കലയുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഈ പ്രസ്താവനയുമായി യോജിക്കാത്ത ഇത് കണ്ടെത്തുക അതായത് ഒരു യോജിക്കാത്തത് ഉത്തരം ബി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഡി കെ കാർവേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചു ഇത് ശരിയാണ് വില്യം ജോൺസ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് വില്യം ജോൺസ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ബംഗാളിൽ വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചു ശരിയാണ് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ തൃശൂരിൽ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഈ വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഡി കെ കാർവയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർവകലാശാല രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ബംഗാളിൽ സ്ഥാപിച്ച വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ തൃശൂർ കലാമണ്ഡലവും സ്ഥാപിച്ചു മുപ്പത്തി ആറ് ശരിയായ ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും നാലും ശരിയാണ് അതായത് നേഷൻ എന്ന പത്രം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെയാണ് കേസരി മറാത്ത എന്നിവ 
ബാലഗംഗാധര തിലകിൻ്റെയാണ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ വന്ദേ മാതരം എന്ന പത്രം ലാലാ ലജ്ബുത് റായുടെയാണ് അതായത് നേഷൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാദാഭായ് നവറോജി വന്ദേ മാതരം ലാലാ ലജ്ബുത് റായ് കേസരി മറാത്ത എന്നീ പത്രങ്ങൾ ബാലഗംഗാധര തിലക് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തണം മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്നും നാലും അതായത് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് സുരേഷ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ഒ എ ഐ ടി യു സി ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് എം എൻ ജോഷിയും ലാലാ ലജ്ബുത് റായും ചേർന്നാണ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ച നമുക്കറിയാം ലാല ഹർദയാലാണ് ഇനി കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദാദാഭായ് നവറോജിയെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് ഇനി ദാദാഭായ് നവറോജിനെ കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ തകർച്ച സംബന്ധിച്ച് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചു കോൺഗ്രസിന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ ഇവ ഇവയെല്ലാമാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടും മൂന്നും സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ പത്ത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ മാതൃകയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയത് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആണ് പത്ത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ മാതൃകയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയത് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആണ് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരിയാണ് അരുണ ആസിഫ് അലി കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തക കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരുണ ആസിഫ് അലിയാണ് മാഡം ബിക്കാജി ഗാമ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തി മാഡം ബിക്കാജി ഗാമയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് പണ്ഡിത രമാഭായി ബോംബെയിൽ ശാരദാസദൻ സ്ഥാപിച്ചു ശാരദാസദൻ പണ്ഡിത രമാഭായി നാൽപ്പത്തി ഒൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന വസ്തു വസ്തുതകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും രണ്ടും നാലും ശരിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കേരളം ആക്രമിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് മുസിരിസ് തുറമുഖം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും കൊച്ചി തുറമുഖം രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ നാല് പ്രസ്താവനകളാണ് ശരി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കേരളം ആക്രമിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കൊച്ചി തുറമുഖം രൂപം കൊള്ളാനുള്ള മുസിരിസ് തുറമുഖം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും കൊച്ചി തുറമുഖം രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് കൂനൻ കുരിശ് സത്യം കൂനൻ കുരിശ് സത്യം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബി അതായത് രണ്ട് മാത്രമാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുള്ള ജില്ല ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരമല്ല മലപ്പുറമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ നോക്കാം നമുക്ക് 
തീരപ്രദേശമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഇടുക്കി വയനാട് കോട്ടയം പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട സപ്തഭാഷ സംഗമഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ഏക കണ്ടോമെൻറ്റ് കണ്ണൂർ ഇവയെല്ലാം ശരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുള്ള ജില്ല മലപ്പുറമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ കായലുകളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് മൂന്നുമാണ് ശരി വേമ്പനാട് കായലിലെ പുന്നമടയിൽ പ്രശസ്തമായ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടത്തുന്നു ഇത് ശരിയാണ് വേമ്പനാട് കായലിലെ പുന്നമടയിലാണ് പ്രശസ്തമായ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടത്തുന്നത് നീണ്ടകര അഴിമുഖം അഷ്ടമുടിക്കായലിനെ അറബിക്കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അഷ്ടമുടിക്കായലിനെ അറബിക്കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അഴിമുഖമാണ് നീണ്ടകര അടുത്തത് കൊല്ലം മുതൽ വടക്കോട്ട് എട്ട് ശാഖകളായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായലാണ് അഷ്ടമുടിക്കായൽ അഷ്ടമുടിക്കായൽ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ നദികളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി അല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് മാത്രമാണ് ശരി അല്ലാത്തത് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇടമലയാർ മുതിരമ്പുഴ ഇതാണ് തെറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറബിക്കടൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദികൾ ഇടമലയാറും മുതിരപ്പുഴ അത് തെറ്റാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദികൾ കുറച്ച് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം തൂതപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ ഇവയെല്ലാമാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദികൾ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൂതപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പെരിയ ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പമ്പാനദി വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ പതിക്കുന്നു ഇത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് തെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയായത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മണിയാർ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഉൽപാദന ശേഷി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവോട്ടാണ് ഇടുക്കി വൈ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഉൽപാദന ശേഷി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവോട്ടാണ് അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക നാൽപ്പത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും മൂന്നും പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റാണ് അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് നോക്കാം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം ആന തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് ശരിയാണ് തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി ചെന്തുരുണി വന്യജീവ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം ആനയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന എഴുതുക നാൽപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന നോക്കാം രണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് പാമ്പാടും ചോല ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയ ഉദ്യാനം പാമ്പാടും ചോല നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുമായി യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം എ ഒന്നും നാലും യോജിക്കില്ല അപ്പോ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ് യോജന പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ് യോജന മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുമാ മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് 
കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നമാണ് ജൻഗു കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജൻഗു നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഗോദവർമ്മ രാജയെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരിയാണ് ഗോദവർമ്മ രാജ ആരാ നോക്കാം ഒന്ന് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം കേരള സർക്കാർ സംസ്ഥാന കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു കേരള വിനോദസഞ്ചാരത്തിൻ്റെ പിതാവ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി യത്നിച്ച ആള് അതായത് ഗോദവർമ്മ രാജ അതാ ജി വി രാജയാണ് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് കേരള സർക്കാർ സംസ്ഥാന കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ജി വി രാജ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി യത്നിച്ചു അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒളിമ്പിക്സും കേരളവും സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി അപ്പൊ നോക്കാം രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളി പി ആർ ശ്രീജേഷ് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളി പി ആർ ശ്രീജേഷ് കെ ടി ഇർഫാൻ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ റേസ് വാക്കിംഗ് ഇനത്തിൽ യോഗ്യത നേടി റേസ് വാക്കിംഗ് ഇനത്തിൽ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ യോഗ്യത നേടിയ ആളാണ് കെ ടി ഇർഫാൻ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ മുതുകുളം പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ വിമോചന സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി മൂന്ന് ഭാരത കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയ നേതാവ് സി കേശവനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ മുതുകുളം പ്രസംഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ വിമോചന സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഭാരത കേസരി എന്നറിയപ്പെട്ടു അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുമാരഗുരു ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരം ഡി നാലാണ് തെറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ശരിയായവ നോക്കാം പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ് കുമാരഗുരുദേവൻ വെട്ടിയാട്ട് അടിലഹള ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ അടിലഹള ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരിയാണ് നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന കൊടുമുണ്ട കോളനി എന്ന ആശയം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആണ് കൊടുമുണ്ട കോളനി എന്ന ആശയം അതുപോലെ ഘോഷാ ബഹിഷ്കരണം നമ്പൂതിര സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഘോഷാ ബഹിഷ്കരണം വി ടിയുടെ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത വിധവ വിവാഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മിശ്ര വിവാഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകളാണ് അരക സമുദായം ജ്ഞാനോദയം സഭ കൊച്ചി പുലയ മഹാസഭ അരയ സമുദായം ജ്ഞാനോദയം സഭ കൊച്ചി പുലയ മഹാസഭ ഇനി സമത്വ സമാചാരുടെയാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെയാണ് സമത്വ സമാജം അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളുടെ ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി 
അതായത് അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ടാഗോറിൻ്റെ സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുരുവിൻ്റെ സമാധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ടാഗോർ സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരാ നാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുരു സമാധിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക അൻപത്തി ആറിന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ സന്ദർശിച്ചു മൂന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നിവരുടെ ഗുരുവായിരുന്നു തൈക്കാട് അയ്യ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയും ഗുരുവായിരുന്നു തൈക്കാട് അയ്യ ഗുരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ സന്ദർശിച്ചു ഇനി ഏതാ തെറ്റ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി രചിച്ച നവമഞ്ചരി അല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് നവമഞ്ചരി ജനി രചിച്ചത് ആ ആർക്കാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയാണ് നവമഞ്ചരി അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അയ്യങ്കാളിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി മൂന്നും നാലും മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അയ്യങ്കാളിയെ സന്ദർശിച്ച ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തെ പുലയ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയാണ് അതുപോലെ ഇനി ഓപ്ഷൻ ബാക്കി ഒന്നും രണ്ടും നോക്കാം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് അയ്യങ്കാളി തന്നെയാ പക്ഷെ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് കല്ലുമാല സമരം നടത്തിയതും അയ്യങ്കാളിയാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് കല്ലുമാല സമരം നടത്തിയതിന് ആൻസർ തൊട്ട് മുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്നാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ സംവരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഈഴ സമുദായം ചേർന്ന് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അടുത്തത് ആ ഇനി ഓപ്ഷൻ ഒന്നും രണ്ടും തെറ്റാണ് അതിൽ ശരി നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളി മെമ്മോറിയല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അക്കമ ചെറിയാനെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരിയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അക്കമ ചെറിയാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജോവാനോ ഫാർക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അക്കമ ചെറിയാൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ജീവിതം ഒരു സമരം തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാൻസി റാണി തിരുവനന്തപുരത്തെ ജോവാനോ ഫാർക്ക് അവരുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് ജീവിതം ഒരു സമരം കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി വാഗ്ബട വാഗ്ബടാനന്ദൻ്റെ ആണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെത് സഹോദര പ്രസ്ഥാനം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ സമത്വ സമാജം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ യോഗക്ഷേമ സഭ വാഗ്ബടാനന്ദിനെയാണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ സഹോദര പ്രസ്ഥാനം വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ സമത്വ സമാജം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ യോഗക്ഷേമ സഭ